பாய் வீடு நவம்பர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று நூல் அறிமுகம் அறிவு ஆராய்ச்சி இயலும் ஆராய்ச்சி முறை இயலும் பேராசிரியர் ஜெயதேவ அவர்களின் நூலுக்கான அறிமுகம் எழுதியவர் கந்தையா சண்முகலிங்கம் ஒக்டோபர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றில் தாய்வீடு இதழில் இரக ராமானுஜாச்சாரி அவர்களின் அறிவு ஆராய்ச்சி இயல் எனும் நூல் பற்றிய அறிமுகத்தை தருமாக்கும் என்று எழுதினார் இவ்விதழில் அறிவு ஆராய்ச்சி இயலுடன் நெருங்கிய தொடர்புடைய இன்னொரு துறையான ஆராய்ச்சி முறையியல் ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி எனும் முறை பற்றிய நூல் ஒன்றை அறிமுகம் செய்ய உள்ளோம் வைட்டிங் ரிசர்ச் ப்ரபோசல் இந்த சோசியல் சர்வீசஸ் அண்ட் ஹியூமனிட்டிஸ் தியரட்டிக்கல் அண்ட் பிராக்டிக்கல் கைட் என்பது இந்நூலின் தலைப்பு இதன் ஆசிரியர் பேராசிரியர் ஜெயதேவ் எங்கட அவர் அறிவு ஆராய்ச்சியல் மெய் இயலின் ஒரு பகுதி அறிவின் தோற்றம் ஒருங்கின் இயல்பு நேச்சர் உண்மை ட்ரூத் வேல்யூ சர்டிடியூட் வரம்புகள் லிமிட்ஸ் என்பன குறித்து ஆராய்வது அறிவு ஆராய்ச்சி இயல் என இதை ராமானுஜாச்சாரி அவர்கள் கூறியிருப்பதை முன்னைய கட்டுரையில் எடுத்துக் காட்டினோம் ஆராய்ச்சி முறையியல் எனும் முறையியல் மெத்தடாலஜி பற்றிய கல்வி மெய் இயலின் அடிப்படைகளில் பிலாசபிக்கல் பவுண்டேஷன் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதே சேது வயங்கூட அவர்களின் கருத்தாகும் இக்கருத்தை பகுப்பாய்வு முறையில் விரித்துரைக்கும் உயங்கூட மெய்யியல் துறையில் இருபதாம் நூற்றாண்டில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சியையும் ஆராய்கிறார் புதிய பெய்யியல் கோட்பாடுகள் ஆய்வு முறைகளின் மீது ஏற்படுத்திய தாக்கத்தினையும் அவர் விவரித்து கூறுகிறார் பத்து அத்தியாயங்களை கொண்ட இந்நூலின் ஒன்பதாவது அத்தியாயம் ஆராய்ச்சி முறைகள் பற்றிய அறிமுகத்தை விரிவாக தருகிறது பின்பற்ற படிப்பு மாணவர்களுக்கு ஆராய்ச்சி முறையியல் கட்டாய பாடமாகும் ஆராய்ச்சியை செய்ய புகும் ஒருவர் ஆராய்ச்சி முறைகளை அறிந்திருக்க வேண்டும் ஆராய்ச்சி முறைகள் மெத்தட்ஸ் என்று கூறும் போது ஆய்வுக்கான கருவிகளையே குறிப்பிடுகிறோம் முறையியல் மெத்தடாலஜி என்ற சொல் முறைகள் என்ற சொல்லிலிருந்து வேறுபட்ட பொருளுடையது முறைகளையும் முறையியலையும் ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்த்து கிளப்பக்கூடாது என்று கூறும் இயங்கூட ஆய்வுக்கான கருவிகளான முறைகளை ஆய்வாளர் எழுந்தமானமாக தெரிந்து கொள்ளக்கூடாது என்றும் அத்தெரிவை வேறுபட்டத்திலான சிந்தனையின் அடிப்படையில் தெரிவு செய்ய வேண்டும் என்றும் கூறுகிறார் உயர்மட்டத்திலான சிந்தனை மூலம் முறைகள் பற்றிய தெரிவு நடைபெறுகிறது என்று கூறும்போது நாம் இதனை கருதுகிறோம் இந்த உயர்மட்ட சிந்தனை யாது இதனை அறிவு கோட்பாடு தியரி நாலேஜ் என்றும் கூறுவர் ஆய்வின் பயனாக அறிவின் உற்பத்தி நடைபெறுகிறது அறிவின் உற்பத்தியில் நாம் கையாளும் முறையை அறிவு கோட்பாட்டின் துணையுடன் விளக்க வேண்டும் நியாயப்படுத்த வேண்டும் வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால் அறிவு ஆராய்ச்சியால் எபிஸ்டமாலஜி என்பதன் துணை கொண்டு விளக்க வேண்டும் இவ்வாறான விளக்கத்தையும் நியாயப்படுத்தையும் முறையியல் நியாயப்பாடு மெத்தடாலஜிக்கல் ஜஸ்டிபிகேஷன் என்று ஆசிரியர் கூறுகிறார் ஆராய்ச்சி முறையியல் மெய்யியலுடன் நெருங்கிய சம்பந்தம் உடையது அறிவு உற்பத்தியில் அக்கறையுடையவர்கள் முறையியலின் மெய்யியல் பிரச்சனைகளை தட்டிக்கழிக்க முடியாது என்று உயர்வர கூறுகிறார் சமூக விஞ்ஞானங்களின் ஆராய்ச்சி முறைகளில் இருவகை மெய்யியல் மரபுகள் உள்ளன இவ்விரும் மரபுகளுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகள் அறிவு ஆராய்ச்சியல் விவாதங்களின் அடிப்படையிலானவை இவ்விரு மரபுகளானவை ஒன்று நேர்காட்சிவாதம் இரண்டு பின்னை நேர்காட்சிவாதம் பின்னை நேர்காட்சிவாதம் என்ற இரண்டாம் வகைக்குள் பின்வரும் முறையியல்கள் அடங்குகின்றன ஒன்று தோற்றப்பாட்டி இயல் பினோமினாலஜி இரண்டு இனவியல் முறையியல் எத்னோ மெத்தடாலஜி மூன்று மார்க்சியம் நான்கு விமர்சன கோட்பாடு கிரிட்டிக்கல் தியரி ஐந்து பொருள் கோடலியல் ஹெமனோட்டிக் இம்முறைகள் இடையே விவாதங்களுக்கு பின்னால் மெய்யியல் பிரச்சனைகள் சில உள்ளன இந்த மெய்யியல் சார்ந்த விவாதங்களில் இளம் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தன்னை பரிச்சயப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் நூலாசிரியர் கூறுகிறார் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியிலும் இருபதாம் நூற்றாண்டின் முறையில் பற்றிய விவாதங்கள் பல நடந்தன என்றும் இவை பற்றி நாம் அறிந்திருத்தல் வேண்டும் என்றும் உயர்ந்துட கூறுகிறார் நூலின் தொன்னூற்றி ஏழு முதல் நூற்றி இரண்டாம் வரை உள்ள பக்கங்களில் முறையியல் விவாதங்கள் சுருக்கமான வழிகாட்டி A brief guide to methodological debates and the telephil kandula kathabakal meenum surukki kooli randillo. Ondru Francis Burton, Minyana Morakurutthu Kuriyavai, Pahinayal Amurkandu. Trendu, August Kham, Emil Takri Mahathi or Seda Panga Vithuwa, Kuripaha Takri Maniya, The Rules of Sociological Method. Andru Nool, Moonru Max Weber, Nangu Marxiyam, Marxiyam Unvaita Samoham Pettiya Vinyana Ayumurayyal. Ayindu Nierkachi Vadam, Positivism, Kuriyavai, Elindu Aramba Kattar Marxanayal. Asol, Garamu, Satsar. முதலியோர் <laughs> ஆராய்ச்சி நடைமுறைகள் என்பது விரிந்த விடைய பிறப்பில் உள்ளடக்கியது ஒரு துறை அத்துறை பற்றிய நூல்துறை எழுதுவோர் வளமையாக ஒதுக்கிவிடுகின்ற விடைய முறையியல் ஆகும் ஜெயதேவ் ஐயம் கூட பலரும் ஒதுக்கிவிடும் இந்த விடயத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து இந்நூலை எழுதியுள்ளார் அதனால் இந்நூலின் சிறப்பு பகுதியான ஒன்பதாவது அத்தியாயம் பற்றி இங்கே விசேடமாக குறிப்பிட்டோம் முறைகள் பற்றி கூறும்போது அத்தியாயம் எட்டு பக்கம் எழுபத்தொன்பது முதல் என்பதில் இயங்கூட பின்வரும் மூன்று நோக்குகளை உள்ளதாக கூறுகிறார் 
ஒன்று சமூக விஞ்ஞானம் இயற்கை விஞ்ஞானம் என்ற இரண்டிற்கும் பொதுவாக ஒரே ஒரு முறைதான் உள்ளது அவற்றுக்கு தனித்தனி முறை என்று கிடையாது என்று கூறுவோர் முதலாவது பிரிவினர் ஆங்கிலத்தில் இவர்களது கருத்து யூனிட்டி ஆஃப் மெதட் என்று குறிப்பிடுவர் இரண்டாவது பிரிவினர் சமூக விஞ்ஞானங்களிலும் மனித பண்பியல் துறைகளிலும் தனித்துவமான முறைகளை உபயோகிக்க வேண்டும் என்று கூறுவர் இக்கொள்கையுடையோர் முறையின் தனித்துவம் பற்றி அழுத்தம் கொடுப்பர் இக்கருத்தை யூனிக் மெதட் தனித்துவ முறை என்று ஆங்கிலம் என்று குறிப்பிடுவர் மூன்று இவ்விரு பிரிவினரையும் விட மூன்றாவது பிரிவினரும் உள்ளனர் இந்த மூன்றாம் பிரிவினர் முறைகளின் தன்மைத்துவம் டூராலிட்டி ஆஃப் மெதட்ஸ் அவசியம் என்று கூறுவர் எல்லா வகை முறைகளையும் தேவைக்கேற்றபடி உபயோகித்துக் கொள்ளலாம் என்றும் கூறுவர் இக்கட்டுரையின் தொடக்கத்தில் முறைகள் வேறு முறையியல்கள் வேறு என்றும் இரண்டையும் ஒன்றோடொன்று குழப்பக்கூடாது என்றும் எங்களோடு கூறியிருப்பதை வாசல்களுக்கு மீண்டும் ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறோம் முறைகள் முறையியல் இரண்டுக்கும் இடையிலான தொடர்பை பின்வருமாறு சுருக்கமாக கூறலாம் நேர்காட்சிவாதம் ஒருமித்த முறை இரண்டும் ஏற்படுத்தும் தாக்கம் புறநிலைவாதமாக உருவாகும் தோற்றப்பாட்டியல் முதலியனவும் தனித்துவமான முறையின் ஏற்படுத்தும் தாக்கம் அகநிலைவாதமாக உருவாகும் மார்க்சியம் முறைகளின் தன்மைத்துவம் ஏற்படுத்தும் தாக்கம் புறநிலை மற்றும் அகநிலை ஆகிய இரண்டுக்கும் சமதையான முக்கியத்துவம் உடையதாக இருக்கு தோற்றப்பாட்டியல் மார்க்சியம் என்பனவும் பிரபல முறையவர்களும் பின்னை நேர்காட்சிவாதம் என்று வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன மேலே குறிப்பிட்ட நேர்காட்சிவாதம் பாசிட்டிவிசம் தீவிர புறநிலைவாத நோக்கை முன்னிலைப்படுத்தியது இதற்கு மாறாக பினோமினாலஜி எக்னோமெத்தடாலஜி ஆகியன அகநிலைவாத கோட்பாடுகளாகும் மார்க்சிசத்தை இவ்விரு எதிர்நிலைகளையும் நோக்கி சேர்க்க முடியாது என்று எங்களோட குறிப்பிடுகிறார் கால் மார்க்சும் அவரது வழிவந்தோரும் சமூக கட்டமைப்பு என்ற புறநிலை மனிதரின் அகநிலை என்ற இரண்டிற்கும் சமமான முக்கியத்துவத்தை கொடுத்தார்கள் எனவும் எங்களோட மிக தெளிவாக விளக்கம் கொடுத்துள்ளார் நவீன காலத்து ஆய்வாளர்களில் பலர் எந்த விதமான கோட்பாட்டு நிலைகளை எடுத்தாலும் உரைகளின் தனிமித்துவம் என்ற விடயத்தில் ஒருமித்த கருத்துடையவர்களாக இருக்கின்றார்கள் என்றும் அவர் கூறுகின்றார் கோட்பாட்டு அணுகுமுறை தியரலிட்டிகல் அப்ரோச் என்ற அத்தியாயத்தில் அத்தியாயம் ஏழு பக்கம் எழுபத்தொன்று முதல் எழுபத்தி ஏழு சமூக விஞ்ஞானங்களில் மூன்று வகை கோட்பாடுகள் உள்ளன என்று குறிப்பிடும் நூலாசிரியர் அம்மூவகை கோட்பாடுகளும் குறித்த விடயத்துறை தட்டி ஆய்வில் எவ்விதம் பிரயோகமாகின்றன என்பதை விளக்கி இருக்கும் முறை இதன்று குறிப்பிட வேண்டியது நூலாசிரியர் குறிப்பிடும் மூவகை கோட்பாடுகளாவன ஒன்று பரநிலை கோட்பாடுகள் இவ்வகை கோட்பாடுகளுக்கு மாசியம் பணிநிலை வாதனமாக்கிறதுக்கு உதாரணமாக காட்டலாம் இரண்டு குறிப்பிட்ட துறை சார்ந்த கோட்பாடுகள் இவை இரண்டாம் வகையின உதாரணமாக புவியியல் என்ற கல்வித்துறை எடுத்தால் அத்துறைக்கு உரியலான கோட்பாடுகள் உள்ளன பொருளியல் என்ற கல்வித்துறையில் அத்துறைக்கு உரிய கோட்பாடுகள் உள்ளன பழம்பொருளியல் கோட்பாடு கைசிய பொருளியல் கோட்பாடு நவலை உலக கோட்பாடு என்றவாறு பல பொருளியல் கோட்பாடுகள் உள்ளன மூன்று குறித்த வழிய பொருள் சார்ந்த கோட்பாடுகள் இவை முதல் இரண்டில் இருந்தும் பிரித்து அறிய வேண்டிய மூன்றாம் வகை கோட்பாடுகள் இதற்கு ஒரு உதாரணத்தை குறிப்பிடுவோம் பண்டைய தமிழ் சமூகத்தில் அரசின் உருவாக்கம் அல்லது அரசின் தோற்றம் என்ற விடயத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் உலகளாவிய ரீதியில் பண்டைய சமூகங்களில் அரசின் தோற்றம் பற்றிய ஆய்வுகள் ஊடாக சில கோட்பாடுகள் சமூக விஞ்ஞானிகளால் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன தமிழ் சமூகத்தின் அரசின் உருவாக்கத்தை ஆராயும் ஒருவர் முதலில் அரசு உருவாக்கம் பற்றிய பொது கோட்பாடுகளை பரிசீலிக்க வேண்டும் அக்கோட்பாடுகளை தமக்கு முந்தைய ஆய்வாளர்கள் பண்டைய தமிழ் சமூகம் பற்றிய ஆய்வுகளில் துரோகித்திருக்கிறார்களா என்பதையும் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் மேலே குறித்த மூவையான கோட்பாடுகளை ஒரு ஆய்வாளர் பொருத்தமான முறையில் பிரயோகிக்க வேண்டும் அல்லவா உயங்கடும் கூறு பகுப்பு முறை ஆய்வாளர்களுக்கு சிறந்த வழியோட்டியாக உள்ளது மாசியம் என்பது ஒரு பரநிலை கோட்பாடு அது ஒரு உலக கண்ணோட்டம் இதேபோன்றுதான் பெண்ணிலைவாதி ஒருவர் பெண்ணிலைவாதம் என்ற உலக கண்ணோட்டத்தை உடையவராக இருப்பார் ஆய்வாளர்களுடன் பரநிலை கோட்பாடுகள் பற்றிய அறிவு இருப்பதால் மட்டும் அவர்கள் இதையும் சாதித்து விடப் போவதில்லை குறிப்பிட்ட துறைக்குள் நுழையும் போது அத்துறை சார்ந்த கோட்பாடுகள் பற்றிய தெளிவு இருக்க வேண்டும் குறிப்பிட்ட துறைக்குள் ஒரு விடயம் சார்ந்த கோட்பாடுகள் பற்றி தெளிவான கூதல் இல்லாமல் அந்த விடயம் பற்றி பேசும் தகுதி ஆய்வாளருக்கு இருக்க முடியாது என்று தமிழில் ஆய்வுலகில் காணப்படும் குழப்ப நிலைக்கு கோட்பாட்டு தெளிவின்மை முக்கிய காரணமாகும் விரிவான நூற்பட்டியல் ஒன்றும் நூலின் பிற்பகுதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது முக்கியமான கிளை சொற்கள் என்று பகுதியில் இருபது கிளை சொற்களுக்கு ஆசிரியர் வரவிலக்கணம் தந்துள்ளார் நூற்பட்டியலும் சொற்பொருள் வழக்கம் பகுதியும் சமூக விஞ்ஞானங்கள் மனித பண்பிகள் துறைகளில் ஆர்வமுடையோருக்கு பயன்மிக்க தகவல்களை வழங்குவதாக உள்ளன நூலின் தலைப்பில் குறிப்பிட்டது போல் இந்நூல் கோட்பாடு நடைமுறை என்ற இரண்டிற்கும் வழியாட்டியாக அமைந்துள்ளது இளம் ஆராய்ச்சியாளர்கள் அவசியம் படிக்க வேண்டிய ஒரு நூலாகும் பேராசிரியர் ஜெயதேவ எங்கோட ஜெயதேவ எங்கோட இலங்கை கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தின் அரச அறிவியல் மற்றும் பொதுமக்கள் கொள்கை துறையில் டிபார்ட்மெண்ட் ஆப் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் அண்ட் பப்ளிக் பாலிசி முதுநிலை பேராசிரியராக கடமையாற்றி ஓய்வு பெற்றவர் ஓய்வு பெற்ற பின்னர் போராண்டு காலம் நியூ டெல்லியில் உள்ள வளர்ச்சியூர் நாடுகளுக்கான கட்டை மையத்தில் சென்டர் ஃபார் ஸ்டடி ஆப் டெவலப்பிங் சொசைட்டி சிஎஸ்டிஎஸ் ப
ஆங்கிலத்தில் எழுதிய சமூக விஞ்ஞான ஆராய்ச்சி முறைகள் பற்றிய விரிவான ஆய்வாக சோசியல் ரிசர்ச் பிலாசபிக்கல் அண்ட் மெத்தனாலஜிக்கல் பவுண்டேஷன் என்ற நூல் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் வெளிவந்துள்ளது பல்வேறு ஆய்வு தலைப்புகளில் ஆய்வு திட்டங்களை வெளிப்படுத்தி உள்ளதோடு ஆய்வு முறைகளையும் ஆய்வாளர்களையும் கொண்டு கட்டுரைகள் எழுதி திருமுக பதிவுக்கு வெளியிட்டுள்ளார் அத்தகைய சில நூல்கள் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிசம் ஸ்ரீலங்கா சேஞ்ச் அண்ட் கண்டினியூட்டி ஸ்டேட் ரிஃபார்ம் இன் ஸ்ரீலங்கா இஷ்யூஸ் டிரெக்ஷன்ஸ் அண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் எடிட்டட் பை ஜெயதேவோடா என்பது லோக்கல் கவர்மெண்ட் அண்ட் லோக்கல் டெமோக்ரஸி இன் ஸ்ரீலங்கா இன்ஸ்டிடியூஷன் அண்ட் சோசியல் டைமென்ஷன் என்கின்ற ஒரு புத்தகம் அமைகின்றன மார்க்சிய சிந்தனையாளரான இவர் சமஸ்கிரி முறையான அதிகார பரவலாக்க இணக்கியம் குறித்து நிறையவே பேசியும் உறுதியும் வந்துள்ளார் குமார் ஜெயவர்த்தன சார்ஸ் அபியசேகர நியூட்டன் குணசிங்க போன்ற ஆய்வாளர்களுடன் நெருக்கமான முறையில் இணைந்து இவர் பல ஆய்வு பணிகளை மேற்கொண்டு வந்துள்ளார் 